வேல்பாரி மூன்றாம் முழுக போர் வெற்றி மாறன் ஸ்மைல்ஸ் டு கோ சுவாரஸ்யமான தொடர்களை படிக்க விகடன் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க டூத் பேஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திடீர்னு திடீர்னு டூத் பேஸ்ட் மாற்ற கூடாது ப்ரிஃபரபிளி சாஃப்ட் எக்ஸ்ட்ரா சாஃப்ட் யூஸ் பண்ணா பெட்டர் ஹார்ட் யூஸ் பண்ணவே கூடாது ஈட் பிரச்சனைகள் பல் தேமானோ ஜாஸ்தியா இருக்கிற இடத்துல ஹர்பல் யூஸ் பண்றது பெட்டர் டயபிட்டீஸ்னு டூத் பேஸ்ட்னு பேசும்போது எல்லா டூத் பேஸ்ட்லயும் சுகர் கண்டென்ட் இருக்கு சால்ட் இஸ் அப்ரேசிவ் அகேன் அது இருந்தாலும் ஒன்று இல்லைனாலும் ஒன்று சால்ட்டில் டிப் பண்ணி ப்ரஷ் பண்ணுறது வெரி நாட் அட்வைசபிளுங்க பிகாஸ் அகேன் அது தேமானம் தான் க்ரியேட் பண்ண போகுது ஓகே ஸோ எப்படி ப்ரஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ நிறைய பேருக்கு இருக்கிற கேள்வி வந்து டூத் ப்ரஷ் எப்போ மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பவர் டூத் ப்ரஷ் தட் இஸ் வாட் மீ கால் இல்லை எலக்ட்ரிக் டூத் ப்ரஷ் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் தெரியும் பிகாஸ் எலக்ட்ரிக் டூத் ப்ரஷ்ல அந்த சர்க்குலர் மோஷன் நான் காமிச்சது தானா ஆறுது நம்ம பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது பட் எத்த டிமிஷம் எவ்வளோ வைக்கணும்னு அதில் இருக்காது நமஸ்காரம் என் பேர் ஏக்தா பிடிஎஸ் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம ப்ராக்டிசிங் டென்டிஸ்ட் மூணு வருஷமாக சொந்த கிளினிக் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி வேறு கிளினிக்கில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் எனி நார்மல் டூத் ப்ரஷ் ஏஜுக்கு பொறுத்த மாதிரி வி கேன் சூஸ் அது எப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு குழந்தைங்க டூத் ப்ரஷ் டூத் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணும் அடல்ட்ஸ்க்குன்னு வரும்போது ப்ரிஃபரபிளி சாஃப்ட் எக்ஸ்ட்ரா சாஃப்ட் யூஸ் பண்ணால் பெட்டர் இல்லை அவங்களுக்கு அது கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை ரொம்ப ப்ரிசல்ஸ் வந்து மெலீஸாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணாங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் அவங்க போகிறது மீடியம் ஹார்ட் யூஸ் பண்ணவே கூடாது பண்ணுறவங்க வந்து கரெக்டாக பண்ணாங்கன்னா கூட பரவாயில்ல ஹார்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு ப்ரெஷர் தப்பாக பண்ணாங்க அப்படின்னா ஈர் பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது தாட்டா டப்பாவில் ஏதோ ரைட் சைட் கார்னர் ஒரு லெஃப்ட் சைட் கார்னர் பிராண்டை பொறுத்து சாஃப்டாக எக்ஸ்ட்ரா சாஃப்டாக மீடியமானு தெரிஞ்சிருக்கும் அது கண்டிப்பாக பார்க்கணும் நம்ம நார்மலாக சூப்பர் மார்க்கெட் போகும்போது ஏதாவது கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு போடக்கூடாது இது கண்டிப்பாக செக் பண்ணிட்டு வாங்கணும் எலக்ட்ரிக் ப்ரஷ் சி எலக்ட்ரிக் ப்ரஷ் நல்லது தான் யூஸ் பண்ணலாம் பட் நம்ம மெக்கானிக்கல் ப்ரஷிங் ஃபஸ்ட்டு ஒழுங்காக தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா பவர் டூத் ப்ரஷ் தட் இஸ் வாட் மீ கால் இல்லை எலக்ட்ரிக் டூத் ப்ரஷ் எப்படி யூஸ் பண்ணோம்னு தெரியும் பிகாஸ் எலக்ட்ரிக் டூத் ப்ரஷ்ல அந்த சர்க்குலர் மோஷன் நான் காமிச்சது தானா ஆறுது நம்ம பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது பட் எத்த டிமிஷம் எவ்வளோ வைக்கணும்னு அதில் இருக்காது அண்ட் மோர் ஓவர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரிக் டூத் ப்ரஷ் இப்போ மார்க்கெட்டில் வர்றது வந்து இஸ் ப்ரீ செட் டு டூ மினிட்ஸ் ஸோ இதுலேயே வந்து நிறைய ஆன்சர்ஸ் கிடைக்குது நம்ம நம்மளுக்கு ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ளே ப்ரஷ் பண்ணும் நம்மளோட டெக்னிக் And என்ன ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணுறோம்னு எல்லாமே நம்மளுக்கு அதுலேயே காம்ப்ரிஹென்சிவாக தெரியுது ஸோ எலக்ட்ரிக் டூத் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணுறது தப்பு கிடையாது ஆனால் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா பக்கத்தில் போயிட்டு பல் மருத்துவத்தில் காமிச்சுட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது பெட்டர் எலக்ட்ரிக் டூத் ப்ரஷும் ரெண்டுக்கு ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு தரவே ஹெட்டு மட்டும் தனியாக வரும் டிபெண்டிங் அப்பான் என்ன பிராண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு ஸோ அந்த ஹெட்டு மட்டும் மாற்றுற மாதிரி இருக்கும் டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் இல்லைனா கூட அட்லீஸ்ட் ஃபோர் டு ஃபைவ் மந்த்ஸ் பட் அகேன் அதில் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் இல்லை கோல்டு காஃபில் வந்துச்சு அப்படின்னா தென் கண்டிப்பாக மாற்றி ஆகணும் ஸோ காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ திங்க் அ மேனுவல் ப்ரஷ் இஸ் மச் மோர் எக்கானமிக்கல் தேன் ஒரு பவர் டூத் ப்ரஷ் பட் ப்ரிஃபர் பண்ணுறவங்க எலக்ட்ரிக் டூத் ப்ரஷ் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம் டூத் ப்ரஷ் அவங்க இப்போ கம்ஃபர்ட் பொறுத்து அவங்க வாங்கிக்கலாம் ஆனால் டூத் பேஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திடீர்னு திடீர்னு டூத் பேஸ்ட் மாற்றக்கூடாது என்ன யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களோ அதே யூஸ் பண்ணால் போதும் இப்போது டூத் பேஸ்ட் செலெக்ஷன் வரும்போது நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ் நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஃபார் அ ஓல்டர் ஏஜ் குரூப் நான் வந்து ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் தான் ஓல்டு சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஓல்டுன்னு சொல்லலை பட் அண்ட் ஓல்டர் ஏஜ் குரூப் வேர் ஈர் பிரச்சனைகள் வந்து ரொம்ப காமனாக இருக்குது பல் சொத்தையை விட ஈர் பிரச்சனைகள் பல் தேமானோ ஜாஸ்தியாக இருக்கிற இடத்துல ஹர்பல் யூஸ் பண்ணுறது பெட்டர் I am not branding, நான் வந்து பிராண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காக இல்லை பட் ஹர்பல் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் லைக் க்ளவ் இல்லை ஆயில் ஏதாவது இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா போதும் ரெண்டாவது டயபிட்டீஸ்னு டூத் பேஸ்ட்னு பேசும்போது எல்லா டூத் பேஸ்ட்லேயும் சுகர் கண்டென்ட் இருக்கும் அதனால சுகர் டயபிட்டீஸ்க்கு இன்க்ரீஸ் ஆக போகிறது இல்லை ஏன்னா கடைசியில் நம்ம டூத் பேஸ்ட்டை வந்து வாய் கொப்பிளச்சிட்டு துப்ப போகிறோம
அது இருந்தாலும் ஒண்ணு இல்லைனாலும் ஒண்ணு So, it is about the content of abrasiveness. Salt in the chair, up in the other clean panda than artho. Salt till then a kude and the toothpaste lay ingredients which are going to clean the pala. So, now my irka ilian does not matter. Salt use pana no up in the why coplicard or warm water lay why coplicard is a better option with salt according to me. Salt lay dip pani brush panda than very not advisable because again. அது தேய்மானம் தான் கிரியேட் பண்ண போகுது எனாமல் லாஸ் கிரியேட் பண்ண போகுது ஸோ அது நாட் அட்வைசபிள் ஓகே ஸோ எப்படி ப்ரஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மார்னிங் ஏஞ்சிச்சோடனே நல்லா கண்ணாடியை பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு பல்ல எங்கே அழுக்கு இருக்குன்னு பார்க்கணும் ப்ரஷ்ஷை வந்து வெட் பண்ணணும் தண்ணியில் ரன் பண்ணிட்டு கொஞ்சோண்டு பேஸ்ட் எடுத்தால் போதும் திருப்பி ப்ரஷ்ஷை வெட் பண்ணும் தட் இஸ் ஐடியல் எதுக்கு ரெண்டாவது வாட்டி ப்ரஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா பேஸ்ட்ல வந்து ஃபோமிங் ஃபெசிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ப்ரஷிங் போது ஃபோம் ஆகும் அந்த ஃபோம் வந்து இஸ் கோயிங் டு டைனி பபிள்ஸ் கிரியேட் ஆகும் அதனால வந்து உங்களுக்கு அழுக்கு வெளியில வரப்போகுது இப்போ ப்ரஷிங் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா நல்லா கண்ணாடியை பார்க்கணும் லைட்டா வாய் ஓப்பன் பண்ணணும் பல்லுக்கு ப்ரஷுக்கும் வந்து இந்த மாதிரி வச்சிடணும் இப்படி வச்சுட்டு மேல பல்லுக்கு எப்பவுமே கீழ்ப்பக்கமா வளர்க்கணும் நல்ல மூணு மூணு பல்லாம் எடுத்துகிட்டு மேலே பல்லுக்கு கீழ் பக்கமாக வளர்க்கணும் ஃபுல்லாக உள்ள வரைக்கும் இந்த பக்கமும் சரி சரி கீழே பல்லுக்கு மேல் பக்கமாக வளர்க்கணும் ஸோ ப்ரஷ் இப்படி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி வைக்கணும் இப்போ இந்த இடமும் இந்த இடமும் மட்டும் ப்ரஷ்ஷை டேர்ன் பண்ணிட்டு லைட் அப்வர்ட் மோஷன் ஃபார் த லோவர் டீத் டவுன்வர்ட் மோஷன் கீழ் பக்கமாக வளர்க்கணும் மேலே பல்லுக்கு குத்திக்காம பாத்துக்கோங்க ஏன்னா அப்படி பண்ணும் போது குத்திக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அல்சர் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ரெண்டாவது இந்த பல் சர்ஃபேஸ் வந்து எது வச்சு சூ பண்றோமோ எது வச்சு பல் சாப்பாடு மெல்றோமோ அது மட்டும்தான் இப்படி ப்ரஷ் பண்ணுவோம் என் காரணத்துக்குமே இப்படி ப்ரஷ் பண்ணக்கூடாது இப்படி தான் பண்ணும் டாக்டர் எனக்கு பின்னாடி வந்து எட்டுல இல்ல சாப்பாடு மாட்டும் போது என்னால எடுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்ல சமயத்துல லைட்டா வாய் மூடிக்கலாம் அதே மாதிரி ரவுண்ட் 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 பண்ணும் இது கிடையாது ரவுண்ட் 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 பண்ணிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக ப்ரஷிங்னு அர்த்தம் இது கரெக்டாக பண்ணி முடிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா வித்தின் டூ மினிட்ஸ் டெஃபினட்டாக ப்ரஷ் பண்ணி முடிச்சுடுவீங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஐடியல் ப்ரஷிங் ஒரு வாட்டி ப்ரஷ் பண்ணால் போதும் ஒரு வாட்டி ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ரெண்டாவது வாட்டி பேஸ் போட்டு ப்ரஷ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது அவங்க அப்படி பண்ணுறாங்க அப்படி பண்ணுற சமயத்தில் அப்படின்னா அவங்க ஃபஸ்ட் டைமே ப்ரஷ் ப ஒழுங்காக பண்ணலன்னு தான் அர்த்தம் ஸோ அது நாட் அட்வைசபிள் ரெண்டாவது வாட்டி ப்ரஷ் பண்ண தேவையில் ஒன்ஸ் ஐடியல் டெக்னிக்கில் ப்ரஷ் பண்ணாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் இனஃப் ஸோ நிறைய பேருக்கு இருக்கிற கேள்வி வந்து டூத் ப்ரஷ் எப்போ மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோர் இன்ஸ்டன்சஸில் கண்டிப்பாக டூத் ப்ரஷ்ஷை மாற்றணும் ஒன் இஸ் ஐடியலி எவ்ரி டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் ரெண்டாவது இந்த பிரிசல்ஸ் வந்து இங்க இருக்கிற பிரிசல்ஸ் வந்து விர்ச்சன் ஆயிடுச்சு வைடன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா மாத்தி ஆகணும் மூணாவது வந்து இந்த பிரிசல்ஸ் ஹார்டன் ஆகப்போ கண்டிப்பா மாத்தணும் இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாதது நான் சொல்றேன் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் கோல்டு காஃப் ஃபீவர் இல்லை ரீசன்ட் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம் முடிச்சு நார்மல் ஆகும் போது கண்டிப்பா பிரஷ் மாத்தணும் ஏதோ ஒரு அந்த ஃபோர்த் ஆர் ஃபிஃப்த் டே ஸோ இப்போ த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா ஃபிஃப்த் டே அவங்க வாய்ஸ் திருப்பி வரும்போது அவங்க வந்து ப்ரஷ்ஷை மாற்றினா பெட்டராக இருக்கும் ஸோ நம்ம ப்ரஷ் பண்ணி குத்திக்கிட்டு ஒரு அல்சர் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா அது தானாக சரி ஆயிடும் பட் அது ஆல ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா டென்டிஸ்ட் கிட்டே போகணும் டென்டிஸ்ட் ஒரு ஜெல் ஏதாவது ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க அது அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இல்லை வீட்டில் அப்படின்னா அவங்க சாஃப்ட் டயட் காரம் இல்லாமல் சால்ட் இல்லாமல் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த அல்சரோட இரிட்டேஷன் மினிமைஸ் ஆகும் தவிர போகாது நேச்சுரலாக போகும்போது அவங்க வந்து இளநீ குடிக்கலாம் கோகனட் வாட்டர் ஹெல்ப்ஸ் ஏன்னா அதில் இருக்கிற எலக்ட்ரோலைட்ஸ் வந்து சில லெவலுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணும் கம்ப்ளீட்டாக கியூர் பண்ணாது பட் கண்ட்ரோல் பண்ணும் வேள்பாரி மூன்றாம் உலக போர் வெற்றிமாறன் ஸ்மைல்ஸ் டு கோ சுவாரஸ்யமான தொடர்களை படிக்க விகடன் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்